बसमीम स्टूडेंट्स आज हम मिडल ईस्ट पढ़ेंगे अरेबियन पेनसला के बाद अरेबियन पेनसला के साथ ही मिडल ईस्ट का इलाका लगता है जो कोर पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट है वैसे तो अरेबियन पेनसला और गल्फ का रीजन भी मिडल ईस्ट में ही आता है मगर कोर पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट इज दिस वन ये जो एरिया है आप देख रहे हैं ये अरेबियन पेनसला अरेबियन पेनसला के ऊपर जो वाला एरिया है ये तकरीब एरिया ये सारा मिडल ईस्ट का एरिया कहलाता है मिडल ईस्ट का एरिया वही है जहाँ पर इसराइल है पेलस्तान है उसके ऊपर सीरिया है और फिर लेबनन है उसके नीचे इवन इजिप्ट भी जो कि है तो अफ्रीका में लेकिन उसको भी मिडल ईस्ट में ही जो है वो जोग्राफिकली वो लिंक करता है उसके साथ तो ये मिडल ईस्ट का इलाका अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम ई मिडल ईस्ट तो ये मिडल ईस्ट का इलाका है बाकी आ, पास के एरियाज भी मिडल ईस्ट में कहलाती हैं इवन के लिबिया तक और फिर ये गल्फ का एरिया और उसके ऊपर टर्की का एरिया ये सारा मिडल ईस्ट का पार्ट कहलाता है लेकिन कोर पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट वही है जहाँ पे पेलस्तान इसराइल और उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट की इम्पोर्टेंस क्या आप देख सकते हो कि ये मिडल में है बिल्कुल आप उस वक़्त के जो नॉन वर्ल्ड थी अगर अमेरिकास को बीच में निकाल दें तो ये उस वक़्त की नॉन वर्ल्ड का सेंट्रल पार्ट था और यहीं से ही ट्रेड रूट्स निकलते थे इवन यूरोप से भी अगर आप आएँ तो लैंड के ट्रेड रूट्स अगर आप चाइना और इंडिया से आएँ तो लैंड के ट्रेड रूट्स और इसी इसी तरीके से अफ्रीका से आएँ तो तीन जो उस वक़्त के नॉन कॉन्टिनेंट से ऊपर है यूरोप दिस इज यूरोप दिस इज यूरोप और ये रशिया और ये एशिया और ये अफ्रीका ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तो ये तीन कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल दरमियान में है मिडल ईस्ट तो यहाँ से ट्रेडिशनली ट्रेड रूट्स निकलते थे ख़ासतौर पे सिल्क रूट्स जो है वो यहाँ से निकलते होते थे तो ट्रेड के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फिर दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है आजकल तो इसकी इम्पॉर्टेंस के हिसाब से एनर्जी रिसोर्स मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा हैं अगर हम अरेबियन पेनसला को भी उसमें शामिल कर लें यानी अरेबियन लैंड को भी और उसके सराउंडिंग एरियाज़ को भी तो यहाँ पे एनर्जी रिसोर्स हैं फिर यहाँ पे रिलीजसली और कल्चरली दैट इज़ द रिच लैंड क्योंकि मिडल ईस्ट का पार्ट है जी जिसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि इराक इसके साथ मिलता है और उसके साथ ही इजिप्ट इजिप्ट और इराक दोनों और उसके दरमियान वाले जितने भी पार्ट्स हैं यानी मिडल ईस्ट का जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहलाती हैं जहाँ से सिविलाइजेशन ने जन्म लिया बहुत सारी और ये एरिया जहाँ पर बहुत सारे नबी भी आए इसी वजह से जो जूडाइज़म मुस्लिम्स और क्रिस्टानिटी जो तीनों रिलीजन जो बुक हैं उसके लिए मिडल ईस्ट का एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है मसलन पेलस्तान का जो जेरोज़लम जिसके ऊपर आजकल इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है जेरोज़लम का इलाका जिस जहाँ पर मस्जिद अक्सा है मुसलमानों का बैतुल मुक़दस यानी कि पहला किबल है किबल अव्वल वहाँ पर मौजूद है और मक् और मदीना के बाद उसकी तकदस मुसलमानों के लिए है फिर उसके बाद उसी मस्जिद अक्सा के पास ही एक माउंट छोटी सी हिल है जिसको माउंट बोलते हैं माउंट टेंपल बोलते हैं ज्यूस उनके बकौल इस माउंट टेंपल के ऊपर हज़रत सलमान सलमानसम का एक टेंपल था जो कि उनकी उनकी जो है पिलग्रमेज की जगह है तो वो भी उसको अपना सेक्रेड मोस्ट प्लेस मानती हैं फिर क्रिस्टानिटी के लिए जेरोसलम से थोड़ा सा नीचे बैतलम के मुकाम पर एक चर्च है जिसको कहते हैं चर्च ऑफ नेटिविटी तो कहा जाता है कि क्राइस्ट पीस पी पॉन हिम वॉज बॉर्न हियर और यही वो जगह है जहाँ पे जो क्रिश्चन पेलग्रम्स हैं वो सदियों से यहाँ पे आते रहे हैं और ख़ास तौर पर क्रसेस जो हुए थे जो नौ नौ से स्टार्ट हुए और दो तीन सदियाँ ये जारी रहती हैं वो भी यरूशलेम का इलाका आज़ाद करवाने के लिए और यरूशलेम के पास जो उनकी होलीस्ट प्लेस है जहाँ पे वो हज करने के लिए आते थे क्रिश्चियंस उनको आज़ाद करवाने के लिए ये एक कैंपेन स्टार्ट की यूरोप ने तो हम ये कह सकते हैं कि रिलीजसली दैट एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुस्लिम जूज एंड क्रिश्चन्स थ्री रिलीजन द बुक दे कंसिडर द होलीस्ट प्लेस फाउंड हेयर लोकेटेड हेयर आगे हम चलते हैं 
ये तो इम्पॉर्टेंस आपने देख ली इसकी अब मिडल ईस्ट में बहुत सारे अरब कंट्रीज़ हैं और लेकिन इसराइल का क्याम एक बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए क्योंकि इसराइल उस वक़्त यहाँ पे उसका क्याम हुआ जब ये सारे का सारा एरिया मुस्लिम आ, मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पे सेटल हो चुके थे हम देखते हैं कि ज्यूस इस एरिया को मानते हैं लैंड ऑफ द एंसेस्टर्स नो डाउट ये सदियों ज्यूस यहाँ पर रहे थे और ज्यूस कैसे यहाँ पर रहे थे ये है एजिप्ट ये वाला पार्ट जो है ये इजिप्ट है तो एजिप्ट मिस हज़रत मूसीम मोसिस पीस पेपान हम वो लेके आए थे जूस को और जूस जो है वो इस एरिया में ये वाला एरिया इसको सनाई पेनसुला बोलते हैं ये सनाई डेजर्ट बोलते हैं जो कि सहरा सीना भी बोलते हैं और सहरा सीना के बिल्कुल साथ ही आ, आ, के हिस्से में वो आके आबाद हुए थे और ये वही एरिया है जो कि इसराइल का एरिया है तो यहूदी यहाँ पे आके आबाद हुए थे यानी कि हज़रत मूसीम उनको ले कर यहाँ पर आए थे और फिर वो वहीं पर इस्टेबली बहुत सारे नबी उनके लिए उतारे गए लेकिन ज़ाहर है वो डिसबे किया उन्होंने बहुत सारे नबियों के ऊपर नबियों के लिए फिर हज़रत ईसीम यहाँ पर आए और क्राइस्ट पीस पी पॉनिंग वॉज परसिक्यूटेड बाई द ज्यूज बिकॉज द ज्यूज यू नो डिड नॉट एक्सेप्ट द कमांडमेंट्स ब्रॉट बाय जीसस क्राइस पीस पी पॉनिंग बिकॉज द थाट दैट जीसस क्राइस पीस पी पॉनिंग वॉज अ वॉज अ फेक पर्सन जिस तरीके से ईसाई नबी करीम के बारे में कहते हैं कि कुरान में जिन्होंने अपने हाथ से लिखा है इसलिए ज्यूस भी वही इल्ज़ाम क्राइस्ट पीस पी पानी के ऊपर लगा दिए हैं और ख़ास तौर पर क्रिश्चन जो हैं वो मोजस पीस पी पानी को मानते हैं और साथ में क्राइस्ट को भी मानते हैं और उसके बाद बाकी सारे नबियों को मानते हैं मास वाई आखिरी पैगम्बर मोहम्मद वसलम के बाकी सारे नबी को मानते हैं इसी तरीके से क्रिश्चन्स की जो बाइबल है उसके दो हिस्से हैं एक है ओल्ड टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट वो था जो कि मूसीम के ऊपर जो नाजिल होती रही रेवोल्यूशन उसका पार्ट जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट वो वाला जो समझते हैं कि हज़रत ईसीम के ऊपर रिवील हुई थी लेकिन ईसा जो यहूदी हैं वो सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं न्यू टेस्टामेंट को नहीं मानते हैं तो यहाँ पर फ़र्क आपको पता है तो ज्यूस ने कंस्परेसिस करनी शुरू कर दी हज़रत ईसीम के खिलाफ और वहाँ पर रोमन जो गवर्नर थे पायलट उस उनका नाम था पी आई एल ए टी पायलट जो कि रोमन गवर्नर थे किस तरीके से उनको कन्विंस कर लिया कि इनको क्रोसीफाई कर दिया जाए और देर वॉज अ टाइम अंडर द प्रेशर ऑफ द जूश इलीट ऑफ दिस एरिया आई मीन विच इज़ टुडे कॉल्ड इसराइल ही वॉज परसिक्यूट ही वॉज एग्जीक्यूटेड अच्छा इसराइल किस को नाम दिया गया जो बनो इसराइल के लोग थे इसराइल कहते हैं याकूब आसमाम की औलाद में से लोग याकूब आसमाम या जैकब भी उनको बोलते हैं तो जैकब पीस पे पॉन हिम और याकूब अलैहिस्सलाम ही वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्रेंड विद अल्लाह एंड द वन हु वाज द फाइटर इन द वे ऑफ अल्लाह तो एनीवन हु फाइट्स इन द वे ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड इजराइल सो हिज टाइटल वाज इजराइल एंड हिज डिसेंडेंट्स वर कॉल्ड बनू इजराइल तो ये जो बनी इसराइल के हैं वो वहीं से ही आगे की तरफ आती हैं अब हमने देखा कि इसराइल इसराइल सॉरी जो ईसा आसमाम थे वो भी जीव बन के ही आए थे वो नया कोई रिलीजन नहीं लेके आए थे वो यही कहते थे कि मैं यहूदियों को संवारने के लिए आया उनको रा, सही रास्ते पे आ, लाने के लिए लाया हूँ लेकिन बहुत सारे नबियों का इन्होंने इनकार किया था और आखिरकार ईसा आसमाम को भी उन्होंने साजिशें करके तो ही वॉज क्रोसीफाई ही वॉज क्रोसीफेक्सड उसके बाद हम चलते हैं टू सेंचुरी एडी में यानी कि दो दूसरी सदी में जो एमिनो डोमिनिंग जो हज़रत ईसीम के बाद दूसरी सदी आती है वन थर्टी फाइव ए डी में शायद रोमन्स ने ख़ुद से जूस को यहाँ से निकाल दिया यानी रोमन एम्पायर उस वक्त मौजूद थे उन्होंने वहाँ से निकाल दिया अब हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर जब ख़त्म होती है तो उसके बाद एक क्रिश्चन एम्पायर यहाँ पे जो रोमन के एरियाज़ थे ये ख़ास तौर पर रोमन के एरियाज ये वाले थे आ, ये वाला जो ईस्टर्न यूरोप था ये रोमन एरिया था ये भी रोमन एरिया था ये सारा एरिया जो था ये रोमन एरिया होता था रोमन एम्पायर लेकिन रोमन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता वीक हो गई और उसकी जगह पे डिफरेंट छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ बन गई लेकिन ये जो उनका कोर पार्ट था ये वाला कोर पार्ट यहाँ पर एक और एम्पायर आ गई वो भी अपने आप को रोमन्स कहते थे लेकिन वो कहते थे हम क्रिश्चन रोमन्स हैं 
उनको बाइजेंटियम भी बोलते थे बाइजेंटियम जो थे उनको मुसलमानों ने ख़त्म किया था पहले तो जब इस्लाम यहाँ से आया तो मिडल ईस्ट का पार्ट उन्होंने रोमन से ले लिया और फिर इस्लाम ने इस्लाम में जो तुर्क उठे तो तुर्कों ने फिर बाइजेंटियन एम्पायर ये वाला हिस्सा उनसे छीन लिया तो बाइजेंटियन एम्पायर उन्होंने कब्जा कर लिया और मिडल ईस्ट पे क्रिस्टानिटी का होल्ड हो गया तो हम देखते हैं कि इसराइल के ऊपर या पैलस्तान या यूरोसलम के इलाके के ऊपर जब कमांडर जो मुसलमानों के कमांडर थे शायद अबू अबैदा रजी अल्लाह तुम थे अगर मैं गलत हूँ तो आप कंफर्म कर सकते हो गूगल करके तो आप देख सकते हो कि जब मुसलमानों ने इस एरिया के ऊपर कब्ज़ा किया यूरोशलम के ऊपर तो यूरोशलम का एक ईसाई बादशाह था उन्होंने कमांडर को पैगाम भेजा क्योंकि सीज उनके ऊपर पड़ा हुआ था उनको घेराव किया हुआ था और वो उनको पता था कि मुसलमान एक बहुत बड़ी पावर हैं और बहुत सारा एरिया वो फतह करके पीछे से आए हैं तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते तो रोमन जो उस वक़्त का वहाँ का गवर्नर था जो क्रिश्चियन था उसने उनको पैगाम भेजा कि आप अपने खलीफा से रिक्वेस्ट करें कि वो खुद आएँ और ख़ुद आके हमसे यूरोशलम की चाबियाँ ले लें यूरोशलम का इलाका ये सारे का सारा फ़लस्तीन और जॉर्डन के इलाके और काफ़ी बड़ा इलाका थी उस वक्त तो ये आज का जो यूरोशलम छोटी सी सिटी है वो नहीं उसके आसपास पास का इलाका और लेबन का और जॉर्डन का बहुत बड़ा इलाका था उनके पास तो उन्होंने कहा कि आप अपने खलीफा को कहें कि आके चाबियाँ खुद से लें तो उम्र फ़ारूक रजी अल्लाह तुम को ख़त लिखा गया कि वो उनकी डिमांड ये है उम्र फ़ारूक रजी ने मान गए वो उन्होंने सफ़र तय किया एक मुलाज एक एक अपने ग़ुलाम के साथ ग़ुलाम के साथ और एक ऊँट वो ले अपने साथ आए तो आधा रास्ता ग़ुलाम और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए ख़ुद ऊँट के ऊपर सवारी करते थे और जब वो यरूशलेम के पास पहुंचे तो सिपाही बादशाह और डिग्नेटरीज वो कले के ऊपर खड़े थे और कुछ नीचे इस्तेबाल करने के लिए और इवन के लोग भी खड़े थे देखने के लिए कि मुसलमानों का वो कौन सा बादशाह इतनी बड़ी एम्पायर के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया तो जब बादशाह ने देखा वहाँ के कि वो तो एक ऊँट लेकर आए हैं और ऊँट के ऊपर सवारी ना कोई लंबे चौड़ा कारवान ना कोई प्रोटोकॉल ना कोई फ़ौज और ना ही जर्क बर्क किस्म के लिबास और ना बड़ी कीमती तरीन चीज़ें ना कनीज़ों की लाइन तो ये तो एक यू नो एक आम आदमी की तरह ऊँट के ऊपर सवार हैं तो वो बड़े बड़े इम्प्रेस हुए जिसके ऊपर अबू अबैदा ने जब वो पास पहुँचे तो उनको इंडिकेट किया कि जो ऊँट के ऊपर सवारी कर रहे हैं वो हमारे खलीफा नहीं हैं बल्कि हमारे खलीफा वो हैं जो ऊँट की लगामें पकड़ी हुई हैं और जो ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं वो सर्वेंट्स हैं वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उनके बादशाह ने ये कहा कि हम हमारी बाइबल में या हमारी इंजीर में ये निशानियाँ जो लिखी हुई हैं जो यूरोशन को फतह करेगा ऐसे ही आदमी की लिखी हुई हैं क्योंकि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं इनको पॉम्प एंड शो की आ, कोई लालच नहीं है बल्कि ये लोग वाकई ही आ, वो लोग हैं जो मरने के लिए तैयार रहते हैं शहादत के लिए तैयार रहते हैं तो यूरोशलम की चाबियाँ दी गई और फिर इसी तरीके से यूरोशलम फतह हो गया अब अब आप देखें पहले रोमन्स थे रोमन्स ने जूस को निकाला जूस के बाद आए आ, फिर उसके बाद ये मुसलमानों को मिल गया अरब्स को मिल गया अरब्स के बाद ये इलाका हासिल किया ममलूक्स ने बल्कि थोड़ी देर के लिए कोई अलेवेंथ सेंचुरी में कुछ अरसे के लिए शायद दस सौ निन्यानवे में ये एरिया कुछ सेडर्स के हाथ में भी रहा जो सलीबी जंगे करने के लिए आए थे और यहाँ पर ही उन्होंने इस एरिया को फतह किया फिर उसके बाद जो हमारे सलाहुद्दीन अयूबी हैं उन्होंने इसको जो है आज़ाद करवाया था उसके बाद फिर ममलूक्स रहे यहाँ पर ममलूक्स के बाद फिर ऑटमनस रहे यहाँ पर और ये एरिया इस्टेबलिश हो चुका था मुस्लिम एरिया के तौर पर मगर फिर ऐसा कैसे हुआ कि जूस वापस आने आने के लिए तैयारियां कर रहे थे जूस जो हैं जब उनको रोमन्स ने यहाँ से निकाला मिडल ईस्ट से तो वो पूरी दुनिया में बिखर गए ये बिखरे हुए जूस को कहते हैं डायास्पोरा बिखरे हुए जूस को क्या बोलते हैं डायास्पोरा बिखरे हुए जूस को डायास्पोरा बोलते हैं और ये पूरी दुनिया में बिखर गए और मोस्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन वॉज इन यूरोप और ये ईस्टर्न यूरोप में और यूरोप में ख़ास तौर पर इस एरिया में ज़्यादातर कंसंट्रेशन जूस की हो गई रशिया में अच्छी खासी तादाद मिडल ईस्ट के अंदर भी मौजूद थे बट दे व स्कैटर्ड ऑल अराउंड अफ्रीका में भी कुछ मौजूद थे एशिया में भी लेकिन मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन वाज इन यूरोप जूस फिर कोई ऑलमोस्ट दो साल तक भटकते रहे विदाउट एनी स्टेट 
दे डिड नॉट हैव द स्टेट बट और उनकी माइनॉरिटी रही लेकिन दे व मनी लैंडर्स एंड बिकॉज दे व मनी लैंडर्स दे होल्ड ऑन इकोनॉमी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग जिस जिस एक क्रिश्चन मुल्क के अंदर मौजूद होते थे वहाँ पर ऑलमोस्ट इकोनॉमी में बड़ा शेयर उनका होता था क्योंकि दे व मनी लैंडर्स दुनिया में मनी लैंडिंग में जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन रही है वो जूस रहे हैं और उसके बाद फिर हिंदू बनिया रहा है अब हम देखते हैं कि जो मुख्तलि किस्म का लिटरेचर लिखा गया जो क्रिश्चन लिटरेचर इस दौर में लिखा गया ख़ास तौर पर हम देखते हैं शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखा प्ले लिखा जिसमें शाइलॉक का एक करेक्टर दिखाया गया मर्चेंट ऑफ विनस में और उससे पहले फिर क्रिस्टोफर मालो एक बहुत बड़ा लिटरेरी फिगर था उन्होंने एक ड्रामा लिखा जिसको जी ऑफ माल्टा कहते हैं तो उन उन्होंने जिस तरीके से डिपेक्ट किया जूस को कि एक एक जूस या कुछ कम्युनिटीज़ जूस की जो एक मुल्क में आबाद होती थी ऑलमोस्ट बहुत सारी इकोनॉमी का होल्ड उनके पास होता था और बहुत सारे क्रिश्चियंस को उन्होंने इस इंटरेस्ट वाले बिजनेस में फंसाया हुआ होता था और उनकी इंस्टॉलमेंट्स उनके पास जाती रहती थी इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर और आज तो ये वक्त है कि यहूदी पूरी दुनिया की इकानमी पर छाए हुए हैं और जो यहूदियों की इकानमी इकनॉमिक जो कॉन्सेप्ट हैं वही पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इंप्लीमेंट हुए हुए हैं एक चीज तो ये हमें मिलती है दूसरी चीज हमें ये मिलती है परसिक्वेशन ऑफ द जूस इन यूरोप यूरोप में हमेशा से और जिन जिन क्रिश्चियन एरियाज में जूस कैटेड थे वहां पे उन जूस के ऊपर अच्छी खासी परसिक्वेशन होती थी जुल्म ज्यादतियां होती थी इवन के जो हमें पता चलता है शेक्सपियर के इस ड्रामा से उसमें तो यहां तक लिखा है कि जू जब भी पास से गुजरता था तो वो उसको गालियाँ भी देते थे क्रिश्चन और उनके ऊपर थूकते भी थे थूकते मेटाफोरिकली नहीं आ थूक करके बल्कि फिजिकली वो उनके ऊपर थूक फेंकते थे दिस पैट ओवर दैम और वो अपने आप को पूछ के चले जाते तो दूसरे नंबर पर उनको इल्ज़ाम लगता था कि दे आर मनी लैंडर्स और मनी लैंडर्स को वो बहुत बुरा समझते थे तो यहाँ इस यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर परसिक्वेशन होती थी और ख़ास तौर पर जब मुसलमानों का अरूज आया आपको याद होगा ये मोरक्को है दिस इज मोरक्को यानी मराकश यहां से जब मुसलमान स्पेन में दाखिल हुए स्पेन का एरिया है यहां पे मुसलमान स्पेन में दाखिल हुए तो जूस ने मुसलमानों की काफी हेल्प की स्पेन को फतेह करने में आपने अक्सर कहानी में सुना होगा कि रॉड्रिक एक गवर्नर था जो सदर्न प्रोविंस स्पेन का रॉड्रिक सॉरी बादशाह था और यहाँ पे सदर्न प्रोविंस का जो एक गवर्नर था मेरे मेरे जहन से उसका नाम फिसल गया बहरहाल वो गवर्नर जू था जो कि मूसा बिन नुसैर के पास आया था मोरक्को में ये कहने के लिए कि आप स्पेन को ये इनवाइट करने के लिए कि स्पेन के ऊपर हमला करें और उसके ऊपर कब्जा कर लें और मेरी बेटी के साथ रॉड्रिक ने ज्यादती की है तो आपको पता होगा कि यहाँ से फिर तारिक बिन ज्याद गए थे और तारिक बिन ज्याद ने फतह किया था नो डाउट उसमें मुसलमानों की बहुत इंथ्यूजियस्टिक कैंपेन थी मगर अब जूस ने अपने पैसे के साथ और अपनी पोलिटिकल पावर के साथ और उसके साथ साथ बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स से जूस के उन्होंने मुसलमानों को पूरे तरीके से सपोर्ट किया था काउंट जोलियन उसका नाम था मुझे याद आ गया काउंट जोलियन जो कि सदन स्पेन के प्रोविंस का गवर्नर था और जब मुसलमान स्पेन के ऊपर हकूमत की कोई ऑलमोस्ट 800 साल तो इस दौर में जूस का गोल्डन पीरियड रहा क्योंकि मुसलमानों ने पैटर्नाइज किया जूस को और जूस की लिटरेचर और आर्ट और साइंस और इसने में बहुत तरक्की की उन्होंने और उसके बाद उनकी सिविलाइजेशन मजबूत हुई और जब यहाँ से मुसलमानों की परसिक्वेशन स्टार्ट हुई कोई पंद्रहवीं सदी के अंदर और यहाँ से निकाल दिया गया तो उसके बाद दूसरी परसिक्वेशन जूस के ऊपर होना शुरू कर दी और जूस ने फिर कॉन्टेक्ट किया ऑटोमन एम्पायर को और ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें बचाया जाए हम मुसलमानों के साथी हैं और फिर ऑटोमन एम्पायर ने जूस को ये ये ऑफर की कि आप अपना सब कुछ लेके टर्की में आ जाएं हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और फिर वो टर्की में चलेंगे तो आप समझ सकते हैं तो मुसलमान अपनी पावर के ऊपर थे तो जूस मुसलमानों के साथ थे लेकिन यूरोप में उनके साथ बड़ी ज्यादतियाँ होती थीं 